的雪，燃起的锋芒，划过黑夜，如繁星闪亮。故事的开始，像孤独的雾，无法停止，却欲盖弥彰。风在嘶吼，竟是我的灵魂。请带我走，划破四季的沉默。什么眼神、啊？就就这也能叫漂亮？你看这脸，我一看就是整过容的。然后呢？然后他跟幺儿在一起。<笑>笑你大爷！我不是给你钱让你去出发了吗？怎么还这个德行？哎，你今儿到底叫我来干嘛？难道就给我看这女的照片啊？我是怕幺儿吃亏。这女的一看就是个老油条，我怕她把腰给骗了。哦，哎，所以我这次让你来是让你当卧底的，你负责二十四小时给我监督她。这女的一旦有什么不检点的行为，你立刻马上告诉我，你也别工作了，我给你十倍的工资，怎么样？这轻松又赚钱的活，谁不乐意干？哎，不，等会儿。这个是先垫付给你的，好好把你那恶心的脑门给我治治去。保证完成任务。哎呀。嗯、这怎么越看越顺眼了呢？会不会是我对这段感情抱有太大的期待值了，心里绷的弦太紧了，出现幻听了？袁如，你这个水性杨花的女人，吃了碗里的，踩了锅里的，哪个孙子嘴这么贱？谁呀、啊？有本事站出来说话！没事，有些人就是闲着无聊，甭理他，我们走。你呀，明明跟夏瑶在一起，还出来勾引别的男人，你对得起夏瑶吗？夏瑶，就是我们的代理军官。哥们儿，我看你是老身还还好心提醒你的，这丫头可不是什么好东西。前两天咱还跟夏瑶卿卿我我的，今儿可就傍上你了。我要真能跟夏瑶在一起，我被骂这一顿也值了。谁跟夏瑶在一起了？你要给我滚出来，把话说清楚。夏瑶自个儿说呢，我是他好哥们儿，我是看不惯你这么对夏瑶，我才出来伸张正义的。嘿，我这暴脾气！孙子，你要给我滚出来，躲到藏了算什么玩意儿？
就好吃。你吃吧。你刚做完手术，多补点蛋白质，对你的恢复有帮助。来。喂，哥，你快来呀、啊！这有人从前搞破坏，海王，我身上有臭皮蛋。先把话说清楚。哥，就是他。怎么又是你？啊？你怎么老跟我过意不去啊你啊？不是，你们俩咋凑一块儿了？咱先不说这事儿。我跟你说，这女的不是什么好东西，她压背着你跟别的男人约会。啊？背着？我跟她压根儿没有在一块儿，我用得着背着她吗？我。就算没在一块儿，也八九不离十了吧？八九，零点五都没有，好吗？哎，哎，够了，没事吧？要不要去医院啊？滚！开车来的吗？我刚才急着下车，车停路边了，估计让叉车的给我拖走了。<笑>刚才有没有很感动？有没有很感动？哎，我说你是不是不用上医院了？啊？哎，他，没事吧？没事。你说你逞什么能？啊？当时哪想那么多？我还用得着你保护？
你干啥呢？啊？位置一会儿一个变，害我半天找到。我送快递呢。瞎跑什么？医生不是不让人乱跑吗？走，跟我回去。不，我这还有好几个没送完呢。明儿再说行吗？哎，不行不行，人家还等着呢。放我车上，我车快。哎，不行不行。又怎么了？我这车怎么办呀？先放这儿，等看完病再来过来开。你这破车没人偷。你说我也给了你不少钱了吧？按理说你应该不缺钱了，你怎么还一天到晚搁这穷折腾呢？财富不是懒惰的资本，中国亿万富豪那么多，你见哪个闲着了？你甭跟我说这些理由，我就问你那些钱哪去了？我也没见你花呀、啊。攒着呀。你攒钱干什么？<笑>养妞啊。你怎么知道我在这儿？这事儿也就巧了，我一哥们去领快递，说是快递员开豪车派送，我想看看新鲜，就出来看了一眼，结果看到你背影，所以我就跟过来了。有事儿吗？废话，你这是什么态度啊？砸我一身臭贱就这么完事儿了是吗？不是，你哪只眼睛看见是我砸的？你没砸，可你朋友砸了。是。是他砸的，可他现在不是已经住医院了吗？还有，你说你没跟燕儿在一起，你有什么证据吗？瞎亲口承认的，还有什么证据啊？他亲口承认就没有隐情了吗？我告诉你，你要是我的女儿，你当着我哥们面给我戴绿帽子，我一样不会承认咱俩在一起，是不是这道理？是个屁！你俩没在一起，你俩没在一起，燕儿去你哥公司培训。你俩没在一起，要大过年的帮你哥忙前忙后。那是因为你俩没在一起，要还能拉要我哈尔滨跑，啊？你还说你俩没在一起？我还想知道呢。
搭把手啊！哦，不用了，你先歇着吧。妈，不用你忙了，有我呢。好，那我就等着吃了啊。儿子，走。儿子，男孩是不是特别招女孩子喜欢啊？谁喜欢他那种糙老爷们儿？我年轻的时候啊，就特想嫁这么一个男人，可最后啊，还是跟着你爸了。哎呀，有时候啊，真的想到现实，真的是。我没看到他，也想年轻二十多岁了。那是您那个年代的想法，现在的女孩都喜欢花美男。那你怎么还单着呢？我又不属于花美男，我和元宗是一个系列，我们俩有啥区别？你在哪儿呢？我去接你、啊。跟你有关系吗？啊！我告诉你，我今儿就算死在人家会所，也不用你管。会所。像只发光的蝴蝶，你无法不看他的脸，却又怕被他发现。你有着渴望被爱，却又无比骄傲的心，所以你暗自祈祷他能够向你靠近，然后。是一种热。